பயோ என்சைம்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மல்டி பர்பஸ் நேச்சுரல் கிளீனருங்க எது வேணாலும் சுத்தப்படுத்தலாம் ஹேர் வாஷ்லேருந்து கார் வாஷ் வரைக்கும் எது வேணாலும் சுத்தப்படுத்தலாம் மல்டி பர்பஸ் நேச்சுரல் கிளீனர் ஒரு மல்டி பர்பஸ் கிளீனர்னா என்ன ஒரே கிளீனர் அதனால் மல்டிபிள் பர்பஸ் இருக்குது ஒரு கிளீனரை வச்சு நீங்கள் கால் கார் வந்து கழுவலாம் ஷாம்புவாக தலைக்கு தே தேய்ச்சி குளிக்கலாம் ஒரு தர சுத்தப்படுத்தியாக யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு டாய்லெட் கிளீனராக யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி மல்டி பர்பஸாக யூஸ் பண்ணலாம் இதுதான் மல்டி பர்பஸோட பேர் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பயோ என்சைம் கிளாஸில் உட்காந்துட்ருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த பயோ என்சைம் கிளாஸில் நம்ம உட்காந்துட்ருக்கிற நமக்கு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இவ்வளோ தூரம் நம்ம இயற்கை பற்றி பேசியிருக்கோம் நம்ம கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணால் இயற்கையை பாதிக்கிறது அப்படியெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி அம்சங்கள்லாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் நாளிலேருந்து தயவு செய்து கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் தயவு செய்து நாளைக்கு நாளிலேருந்து சோப் போட்டு குளிக்காதீங்க தயவு செய்து நாளிலேருந்து ஷாம்பு போட்டு குளிக்காதீங்க தயவு செய்து துணிக்கு சோப் போடாதீங்க பாத்திரம் சோப் போட்டு வளர்க்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வெறும் தண்ணிலேயே குளிங்க வெறும் தண்ணியில் முடி அலசிடுங்க வெறும் தண்ணியில் வந்து பாத்திரத்தை அலசிடுங்க வெறும் தண்ணியில் துணி அலசிட்டிங்கன்னா உங்களால் அது ஏற்றுக்க முடியுமா முடியாது இல்லைங்களா ஏன் முடியாது அந்தளவுக்கு நம்ம அடிமை ஆகிட்டோம் அந்தளவுக்கு நம்ம பழகிட்டோம் அந்த விஷயத்துக்கு ஆனால் நம்மளோட தாத்தா பாட்டி நம்மளோட முன்னோர்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க ஏரி ஓரமாக போயிட்டு அங்கேயே அதே தண்ணி வாயில் போட்டு கொப்பளிச்சு துப்பியிருக்காங்க பல்லு வழங்கியிருக்காங்க அதே தண்ணியில் குளிச்சுருக்காங்க அதே தண்ணியில் துணி துவச்சிருக்காங்க கரை போயிருக்கோம் கொஞ்சம் கரை இருந்தால் கல்லுக்கு போட்டு தேய்ச்சி அங்கேயே அழிச்சிட்டாங்க மண் பாத்திரத்தில் கல் சட்டியில் தான் சமைச்சாங்க அதே ஏரி தண்ணியில் போய் அழிச்சிட்டாங்க சோப்பெல்லாம் தேவைப்படலை அழிச்சிட்டு எடுத்துன்னு வந்தாங்க அதே தண்ணியில் மாட்டை குளிப்பாட்டி இருக்காங்க அதே தண்ணியில் மாட்டு வண்டியை குளிப்பாட்டி இருக்காங்க அப்போது அந்த தண்ணியை வந்து மல்டி பர்பஸ் கிளீனராக யூஸ் பண்ணாங்களா நம்மளோட தாத்தா பாட்டி உண்மையா அப்போ அந்த தண்ணி மல்டி பர்பஸ் கிளீனராக அப்போ ஏன் நம்ம வந்து தண்ணியை மல்டி பர்பஸ் கிளீனராக யூஸ் பண்ண முடியாது யூஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமா இருந்தாலும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு மென்டல் பிளாக் இருக்கும் ஒரு கண்டிஷனிங் மென்டல் கண்டிஷனிங் இருக்கும் இல்லை இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு சுத்தப்படுத்தி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து வேலை நடக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் நம்ம தாத்தா பாட்டி அப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துருந்தாங்க ஏன் அப்படி வாழ்ந்தாங்கன்னா அங்கே ஏரியில் இருக்கிற தண்ணியும் தண்ணி பா தண்ணியும் சரி இந்த ஆறில் இருக்கிற தண்ணியும் சரி சுத்தமான தண்ணியாக தண்ணி சுத்தமாக இருந்துச்சு தண்ணி சுத்தமாக இருந்ததுனால தான் அதுக்கு வந்து சுத்தப்படுத்துகிற தகுதி உண்டு தண்ணி சுத்தமாக இருக்கிறதுனால தான் அதை வச்சு சுத்தப்படுத்துகிறோம் இப்போ நம்ம வெளி வாசலில் கோலம் போடணுன்னா வாசலில் தண்ணி அப்படியே தெளிச்சுட்டு சுத்தப்படுத்துகிறோமா வெறும் தண்ணி வச்சு பண்ணுறோமா இல்லைங்களா அப்போ தண்ணி சுத்தமாக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம அதை சுத்தப்படுத்த ஏன் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா லாஜிக் தானே இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணுற சுத்தப்படுத்தி சுத்தமாக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியுமா சுத்தமாக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியுமா அது வாயில் போட முடியுமா ஆனால் அந்த தண்ணியை வாயில் போட்டு வ கொப்பளிச்சோம் குடித்தோம் பல் வலுக்கிருக்கோம் குளித்தோம் துணி துவைச்சோம் பாத்திரம் அலசி போட்டிருக்கோம் எல்லாமே செஞ்சுருக்கோம் மல்டி பர்பஸ் அது வாயில் போட முடிஞ்சது அதனால் அது சுத்தப்படுத்தியாக யூஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த சுத்தப்படுத்தி நம்ம யூஸ் பண்ணுற கெமிக்கல் சுத்தப்படுத்தி வாயில் போட முடியுமா அப்போ எப்படிங்க உங்கள் உடம்பு மேலே போடுறீங்க எப்படிங்க உங்கள் துணியை துவைக்கிறீங்க எப்படிங்க தரவை வந்து துடைக்கிறீங்க இல்லைங்களா ஸோ நாளிலேருந்து வெறும் தண்ணியிலே குளிங்கன்னு சொன்னால் மனசுக்கு வந்து ஏற்றுக்கிற தன்மை இல்லை இல்லைங்களா அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மாற்று பொருள் தேவைப்படுறது உடனே அந்த 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 திசைக்கு வந்து மாற முடியாது ஸோ ஒரு மாற்று பொருள் தேவைப்படுறது ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ப்ராடக்ட் தேவைப்படுறது அந்த மாற்று பொருள் தான் இந்த பயோ என்சைம் அந்த பயோ என்சைம் தான் மல்டி பர்பஸ் இதில் வந்து நீங்கள் எல்லா மல்டி பர்பஸ் விஷயத்துக்கும் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஆ ஸோ இது ஒரு மல்டி பர்பஸ் கிளீனராக வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைங்களா கரெக்டு தானேங்க சரி இந்த பயோ என்சைம் கண்டுபிடிச்சது வந்து தைலாண்டுக்கு சேர்ந்த டாக்டர் ருசோகுன் பும்பாவாங் இவங்க வந்து ஒரு இயற் இயற்கை விவசாயி ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வருஷமாக இது வந்து பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இந்த விஷயம் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் போய் இந்த விஷயத்தை வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ அவங்க இந்தியாலையும் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க மூலிமா நம்மளுக்கு வந்து சில நண்பர்கள் அவங்கக்கிட்ட கற்றுண்டு எங்களுக்கும் அந்த விஷயம் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அங்கேருந்து இன்றைக்கி நம்ம வந்து இன்றைக்கி உட்காந்து இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம்
இந்த ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சமையல் அறையில் இருக்கக்கூடிய கழிவை வச்சு இந்த பயோ என்சைம் செய்கிறாங்க இது எப்படி தயாரிக்கிற எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்னா இது ஃபர்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிற நொதித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் ஃபர்மெண்டேஷன்னா என்ன பாலில் வந்து நம்ம தயிர் உறவு ஊற்றுறோம் ஊற்றின உடனே அது ஃபர்மெண்ட் ஆகுறது தயிராக மாறுறது இதுதான் ஃபர்மெண்டேஷனுங்கிற நொதித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் ஊறுகாய் போடுறோம் அதுவும் நொதிக்கிறது அந்த ஊற ஊறுகாயை ஊற வைக்கிறோம் அந்த காயை ஊற வைக்கிறதுனால அது ஊறுகாயாக ஆச்சு இல்லைங்களா சாஃப்ட் ஆகிடும் நொதிக்கும் ஃபர்மெண்ட் ஆகும் பிரேக் டவுன் ஆகும் நொதிச்சு நம்மளுக்கு அது ஊறுகாவாக கிடைக்கிறது ஃபர்மெண்டேஷன் டெக்னிக் ஸோ அதுதான் ஊறுகாயிங்க இது ஃபர்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிற நொதித்தல் அப்படிங்கிற ப்ராசஸில் தான் ரெடி ஆகுறது சரி ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ்னால் என்ன ஸோ முதல்ல அந்த ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி பயோ என்சைம் தயார் பண்ணுறதுக்கு தொண்ணூறு நாள் தேவைப்படுறதுங்க நைன்டி டேஸ் ப்ராசஸ் சரிங்களா இதுக்கான ஒரு ரேஷியோ ஒரு கொள்ளளவு இருக்குது ஃபார்முலா அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு இஸ் டூ பத்து இஸ் டூ மூணு இஸ் டூ ஒன்று ஃபிஃப்டீன் இஸ் டூ எதுக்காக நான் இப்போ ஒரு கிலோ எலுமிச்சம் நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்க ஒரு சாத்துக்குடி வாங்கியிருக்கீங்க இவ்வளோ தான் வரும் ஒரு கிலோ அது எடுத்து அப்படியே பேஷ் பண்ணலாம் அதே ஒரு கிலோ பூ வாங்கினா இவ்வளோ வரும் ஸோ அந்த பதினஞ்சு ரேஷியோ கண்டெய்னர் ரேஷியோ இருக்கும் பேசிக்கலி பதினஞ்சு கொள்ளளவுன்றது கண்டெய்னரோட கொள்ளளவு ஸோ கண்டெய்னரில் பத்தாது ஸோ அந்த பதினஞ்சு இருபதாக கூட நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ பயோ என்சைம் செய்கிற ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் இஸ் டூ டென் இஸ் இது ஒரு ரேஷியோ இந்த ஃபிஃப்டீன் இடத்துல டுவெண்ட்டியாகவும் இருக்கலாம் சரிங்களா ஏன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பொருள் வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகமாக ஆக்குப்பை பண்ணும் ஃபிஃப்டீன்ன்றது பதினஞ்சுன்றது பாத்திரத்தோட கொள்ளளவு இல்லைங்களா இந்த பாட்டிலில் வந்து பதினஞ்சு கப்பு தண்ணி பிடிக்கும் அப்படின்னா பத்து கப்பு தண்ணி ஊற்றுறோம் பத்து பங்கு தண்ணி மூணு பங்கு சமையல் அறை கழிவு கிச்சன் வேஸ்ட் சமையல் அறை கழிவு இது வந்து மூணு பங்கு ஒரு பங்கு சக்கரை சக்கரைனா நம்மளோட மொழியில் நாட்டு சக்கரை வெள்ளம் பிளாக் ஜாகரி மண்ட வெள்ளம் அச்சு வெள்ளம் பொடி வெள்ளம் கருப்பட்டி கரும்பு சாறு இதெல்லாம் வந்து சக்கரை நம்மளோட மொழியில் நான் இப்போ பேசுகிறேன் நடு நடுவில் சக்கரைன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் இப்போ சக்கரன்னு சொல்லும் போதெல்லாம் நீங்கள் வெள்ளத்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புரியுதுங்களா ஏங்க சொல்கிறேங்க எல்லாமே கிளியராக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ சக்கரைனா நாட்டு சக்கரை வெள்ளம் கருப்பட்டி கரும்பு சாறு பண வெள்ளம் இந்த மாதிரி இதுதான் சக்கரை நம்மளோட மொழியில் ஓகேங்களா இப்போ வீட்டில் வந்து நம்ம டீ போட்டு குடிப்போம் பாருங்கள் வீட்டில் வெள்ளையாக இருக்குது இல்லைங்களா அதுக்கு பேர் சக்கரை கிடையாதுங்க ஓகேங்களா அதுக்கு பேர் ஸ்லோ பாய்சன் இப்போ நாளைக்கு நீங்கள் இப்போ சாயந்தரம் நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு காஃபி குடிக்கணும்னா எனக்கு காஃபியில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஸ்லோ பாய்சன் போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா சக்கரைனா வெள்ளம் நாட்டு சக்கரை கருப்பட்டி கரும்புச்சாறு பண வெள்ளம் இந்த மாதிரி தான் ஓகேங்களா ஸோ அடிக்கடி சக்கரை அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வரும் வாயில் சரிங்களா ஸோ சக்கரை அந்த ஒரு கொள்ளளவு சக்கரை இப்போ ஒரு லிட்டருக்கான ஒரு கால்குலேஷன் கொடுத்துட்றேங்க ஒரு லிட்டர் பாத்திரத்துக்கு அறுநூறு மில்லி தண்ணி நூற்றி எண்பது கிராம் கழிவு சமையல் அறை கழிவு அறுநூறு மில்லி லிட்டர் தண்ணி ஒரு லிட்டர் இப்போ பாட்டில் வந்து ஒரு லிட்டர் இருக்குங்க இது கரெக்டாக அறுநூறு மில்லி தண்ணி இருக்குது ஓகேங்களா நூற்றி எண்பது ஒன் எயிட்டி கிராம்ஸ் பீல்ஸ் தோல் சிக்ஸ்டி கிராம்ஸ் ஜாகரி சக்கரை வெள்ளம் நாட்டு சக்கரை பண வெள்ளம் கருப்பட்டி அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இதுதான் ஒரு லிட்டர் கழிச்சு இது எக்ஸாக்டாக இப்படி தான் இருக்கணுன்றது வச்சுக்காதீங்க ஒரு முன்னு பின்ன இருக்கலாம் முன்னு பின்ன ரேஷியோ சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு லிட்டர் பாட்டிலுக்கு அரை லிட்டர் தண்ணி சும்மா ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஷியோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு லிட்டர் பாட்டில் அரை லிட்டர் தண்ணி நூற்றம்பது கிராம் கழிவு வேஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வேஸ்ட் ஐம்பது கிராம் ஜாகரி இந்த பயோ என்ஜாய்மெங்க ஆன்லைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முந்நூற்றம்பது ரூபா நானூறுரூபா அப்படி இருக்குங்க ஒரு லிட்டர் சில இடத்துல நானூறுரூபா எட்நூறுரூபா அப்படி கூட இருக்குங்க சில பேர் நூற்றம்பது ரூபாய் இரநூறுரூபா கூட விற்கிறாங்க பயோ என்சைம் ஒரு லிட்டர் பயோ என்சைம் 
பயோஎன்சைம் செய்கிறதுக்கு ஒரு லிட்டர் பயோஎன்சைம் செய்கிறதுக்கு நம்ம வீட்டில் எவ்வளோ செலவாகிறதுன்னு பாருங்கள் அவர் தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பா அது ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லைங்களா சரி ஒரு வாட்டி இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து பெருசாக காஸ்ட்டில் கணக்கு சேர்த்துக்க வேண்டாம் தண்ணி வீட்டில் அது தண்ணி இருக்குது நம்ம எடுத்து போடுறோம் சரிங்களா கழிவு வீட்டில் ஜென்ரேட் ஆகிறது எடுத்து போடுறோம் வேஸ்ட்டு தான் ஓகேங்களா வெள்ளம் தான் நம்மளுக்கு செலவுங்க ஒரு கிலோ வெள்ளம் எவ்வளோ ஆகுங்க எழுபது எண்பது ரூபா எண்பது ரூபா வெள்ளங்க ஒரு கேஜி ஓகேங்களா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஐம்பது கிராம் அப்போ ஐம்பது கிராம் எவ்வளோ ஆச்சு நாலு ரூபா அஞ்சு ரூபா கூட இல்லைங்க ஒரு லிட்டர் பயோஜம் பாட்டில் நீங்கள் செய்கிறதுக்கு ஸோ இந்த அஞ்சு ரூபா செய்கிற பொருளை நீங்கள் வந்து ஐம்பது ரூபாயோ நூறு ரூபாயோ நூற்றம்பது ரூபாய் இரநூறுபா நானூறுபா எட்நூறுபான்னு சொல்லி விற்கப்படுறது ஸோ பாருங்கள் அதனோட ஸ்கோப் எந்த அளவுக்கு இருக்குது பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் ஸோ இதுதான் ரேஷியோங்க ஓகேங்களா இப்போது ஃபர்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்க்கு வரலாம் எல்லாமே வந்து ஃபர்மெண்டேஷனுங்க ஃபர்மெண்டேஷன் நான் என்ன ஒரு சின்ன உதாரணம் நான் கொடுக்குறேன் ஃபர்மெண்டேஷன் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலான்னா ஒரு உயிர் இல்லாத ஒரு ஆணிக்கும் ஃபர்மெண்டேஷன் காரணமாக இருக்குது ஒரு உயிர் இல்லை ஒரு உணவுக்கும் ஃபர்மெண்டேஷன் காரணமாக இருக்குங்க இப்போல்லாம் வந்து பொதுவான விஷயங்க வயசு பொண்ணுங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபாலிக் ஆசிட் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஃபேமிலி டாக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்கள் தங்கச்சி பொண்ணுக்கும் அது வந்து தங்கச்சின்னா ஒருத்தவங்களை வந்து தங்கச்சி அப்படின்னு கூப்பிடுவேன் அவங்க பொண்ணுங்களுக்கு வந்து பொண்ணு வந்து ஒரு பத்தாவது படிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து டாக்டர் வந்து ஃபாலிக் ஆசிடு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா உடம்பில் வந்து இரும்பு சத்து குறைவாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இரும்பு சத்து குறைவாக இருக்குது அதனால் இந்த டேப்லெட் ஒரு சிறப்பு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஐரனுக்கான சிறப்பு கொடுத்துருக்காங்க அந்த சிறப்பை குடிச்சிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா இரும்பு சத்து சேரும் ஏன்னா அப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இப்போ இந்த இந்த மாதிரி ஒரு வயசு பொண்ணுக்கு வந்து செவத்தில் அடித்த ஒரு ஆணி அப்படியே பிடுங்கிட்டு நீங்கள் இந்த ஆணியை வந்து வாயில் போட்டு சப்பி சாப்பிடுங்க உடம்புக்கு வந்து இரும்பு சத்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா அந்த பொண்ணால் அந்த இரும்பை வந்து வாயில் வச்சு சப்ப முடியுமா சப்ப முடியாது அப்படியே சப்பி சாப்பிட்டாலும் உடம்புக்கு இரும்பு சத்து கிடைக்குமா கிடைக்காது ஏன் கிடைக்காது ஏன்னா அந்த சாப்பிடக்கூடிய அந்த பொருள் அந்த இரும்பு அதுக்கு உயிர் இருக்கா உயிர் இல்லை ஸோ அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அது வந்து பயோ அவைலபிள் கிடையாது பயோ அவைலபிள் கிடையாதுன்னா அது உயிர் உள்ள உணவு கிடையாது நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்னால அது வந்து செரிமானமும் பண்ண முடியாதுங்க அதனால் அந்த இரும்பை வந்து சாப்பிட முடியாது சரிங்களா பட் இந்த இரும்பு எப்படி வந்துச்சு பிரபஞ்சம் இருக்குது காஸ்மோஸ் இருக்குது பிரபஞ்சத்தில் சூரியன் தான் ஒரு தலகிரகம் இல்லைங்களா ஹெட் ஆஃப் ஆல் பிளானட்ஸ் இது என்ன பண்ணோம் மற்ற பிளானட்ஸ்லேருந்து எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணோம் ரேடியேட்டும் பண்ணோம் சரிங்களா எனர்ஜி இழுக்கும் திருப்பியும் கொடுத்துடும் பூமியும் இருக்குது பூமியில் மரம் இருக்குது மரம் வந்து எக்ஸ்போனன்ஷியலாக இருக்குது எப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது எல்லா மரம் இப்படி தான் நின்றுட்டுருக்கு மேலே இப்படி பார்த்துட்டு இல்லைங்களா அதனோட ஷேப் அப்படி தானே இருக்குது கேனோபி இப்படி தானே இருக்குது தன்னைத்தானா சமர்ப்பிப்பிச்சிடுச்சு அது காஸ்மாஸ்க்கு ஸோ இந்த எனர்ஜி வருது இல்லைங்களா பூமிக்கு வந்து ரீச் ஆகுறது இல்லை இந்த எனர்ஜிலேருந்து தான் அது வந்து உணவு எடுக்கிறது எனர்ஜினால் என்ன லைட்டு லைட்னால் என்ன ஒளி இந்த ஒளியை தான் அது உணவாக எடுக்கிறது ஒளியில் என்ன இருக்குது ஒளி லைட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது இந்த லைட் பார்ட்டிகல்ஸ்னால் என்னங்க லைட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா ஒளியில் லைட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது இந்த லைட் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் ஃபோட்டான்ஸ் அதுதான் படிச்சுருப்போம் நம்ம இந்த ஃபோட்டான்ஸ் என்ற இந்த லைட் பார்ட்டிகல்ஸை வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸை இதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி உணவாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அது உடம்புக்கு வந்து நியூட்ரிஷனாக மாற்றி கொடுக்கறது கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறது நியூட்ரிஷனாக இந்த நியூட்ரிஷன் தான் போய் வேரில் போய் சேருது இந்த வேரில் போய் சேர்ந்தால் வேறு எங்கே இருக்குது எதில் இருக்குது மண்ணில் இருக்கா மண்ணுக்கு உயிர் இருக்கா இருக்கா மண் மண்ணு மண்ணுக்கு உயிர் இருக்கா இருக்குது மண்ணில் நுண்ணுயிர்கள் இருக்கிறதுனால மண்ணில் உயிர் இருக்குது மண்ணில் உயிர் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து உயிரான உயிருள்ள ஒரு உணவு கிடைக்கிறது இல்லைங்களா மண்ணில் உயிரினங்கள் இருக்கிறதுனால அது என்ன பண்ணோம் அது வந்து ஃபர்மெண்ட் பண்ணோம் அந்த நியூட்ரின்ஸ் வந்து ஃபர்மெண்ட் ஆகி மினரலாக மா மாறுறது மினரல் போய் ஃபர்தராக ஃபர்மெண்ட் ஆகிட்டு ஹார்ட் மெட்டலாக மாறுறது இது ஃபர்மெண்ட்டாக இது ஃபர்தராக ஃபர்மெண்ட் ஆகிட்டு பெட் ராக்காக மாறுறது ஓகேங்களா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பூமிக்கு ஓட்டை போட்டு அந்த இரும்பை வெள்ளை எடுத்து உருக்கி அதில் வந்து ஒரு ஆணியை தயார் பண்ணி செவத்து கடிச்ச
அது வந்து வாழணும் உயிர் வாழணும்னா அதுக்கு வந்து சர்க்கரை தேவைப்படுறது உணவு தேவைப்படுறது உணவு தான் சர்க்கரை இந்த சர்க்கரை அதுக்கு எங்கே கிடைக்கும் வேரில் தான் கிடைக்கும் மரத்தோட வேரில் நுனி வேர் இருக்கும் இல்லைங்களா கடைசியில் எண்டில் அந்த நுனி வேரில் தான் சர்க்கரை இருக்கும் அந்த சர்க்கரை சாப்பிட்டு அதனோட இனப்பெருக்கம் நடக்கும் ப்ராப்பகேட் பண்ணும் மல்டிப்ளை ஆகும் மல்டிப்ளை ஆகிட்டு இந்த ஹார்ட் மெட்டலில் பிரேக் டவுன் பண்ணணும் உடச்சி பிரேக் டவுன் பண்ணிடும் பிரேக் டவுன் பண்ணிவிட்டு இது மினரலாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் இந்த மினரல் என்ன பண்ணோம் இந்த வேர் வந்து இழுத்து அது வந்து சத்தாக மாற்றிடும் நியூட்ரிஷனாக மாற்றிடும் நியூட்ரிஷனாக மாற்றிட்டு அந்த நியூட்ரியன்ட்டை எடுத்துகிட்டு போய் பழத்துக்கு கொடுக்கும் இந்த பழத்தை எடுத்து போய் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் நீங்கள் வந்து அந்த பொண்ணுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு அந்த பழத்தை சாப்பிட்டு உடம்புக்கு இரும்பு சத்து கிடைக்கிறது இது ஒரு சைக்ளிக் பேட்டர்ன் இல்லைங்களா அப்போது ஒரு உயிரில்லாத ஒரு இரும்புக்கு ஃபர்மண்டேஷன் அப்படிங்கிறது நொதித்தல் அப்படிங்கிறது ஒரு காரணம் ஒரு உயிருள்ள ஒரு உணவுக்கும் ஃபர்மண்டேஷன் தான் தேவைப்பட்டுச்சு ஃபர்மண்டேஷன் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஃபர்மண்டேஷன் எதுனால நடக்கிறது கிருமினால் நடக்கிறது கிருமி அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் நம்ம வந்து பாக்டீரியா ஐயோ நோய் கிருமி அப்படி தான் நினைப்போம் இல்லைங்களா பயந்துடுவோம் கிருமினாலே பயந்துடுவோம் இப்போ பாலை வந்து தயிராக மாற்றுறது கிருமி தானே அப்போ அது நல்ல கிருமியாக கெட்ட கிருமியா நல்ல கிருமி இல்லைங்களா ஆனால் கிருமின்னு சொன்னால் உடனே நம்மளுக்கு வந்து மைண்டில் வந்து ஒரு பல்ப் எரியும் ஐயோ கிருமியா அப்படின்னு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து விளம்பரம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க இல்லைங்களா ஸோ நல்ல கிருமியும் இருக்குது நோய் கெட்ட கிருமியும் இருக்குது இல்லைங்களா நுண்ணூறுகளும் இருக்குது நோய் கிருமியும் இருக்குது குட் மைக்ரோப்ஸும் இருக்குது பாத்தோஜன்ஸும் இருக்குது இல்லைங்களா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் இருக்கும் இல்லைங்களா எல்லாமே பாக்டீரியா தான் பாக்டீரியா இல்லாமல் நாம் இல்லைங்க நம்ம உடம்பில் எவ்வளோ செல் இருக்கோ அதோட அதிகமாக பாக்டீரியா தான் இருக்குது வி ஆர் மோர் பாக்டீரியா தேன் ஹியூமன்ஸ் நம்ம உடம்பில் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கண கண் பாக்டீரியா இருக்குது ஒரு ஒரு இன்ச்சில் அவ்வளோ பாக்டீரியா இருக்குது பாக்டீரியா இல்லாமல் நம்ம இல்லை ஆனால் இந்த பாக்டீரியா வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் இருக்குங்க எவ்வளோ அளவில் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா எவ்வளோ அளவில் இருந்தால் நல்லது நல்ல பாக்டீரியா கெட்ட பாக்டீரியா சொல்லுங்களேன் ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்களேன் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இருக்கலாமா சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி இருக்கலாமா செவன்ட்டி தேர்ட்டி இருக்கலாமா அப்படி இருந்தாலும் எது வந்து நல்ல பாக்டீரியா இருக்கலாம் எது கெட்ட பாக்டீரியா இருக்கலாம் என்னங்க நல்ல பாக்டீரியா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கலாம்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அப்போ கொஞ்சம் அதிகமாக தான் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கலாம் ஆ ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஜென்ரலாக ஒரு கதை இந்த மாதிரி சொல்கிறோம் ஒரு சுச்சுவேஷன் இந்த மாதிரி கொடுப்பேங்க பேசிக்கலாம் என்னென்னா ஒரு பக்கம் தொண்ணூறு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ராணுவ வீரங்கள் ஓகேங்களா ஒரு பக்கம் பத்து பேர் இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் நடுவில் சண்டை ஆரம்பிச்சிருச்சு யார் ஜெயிப்பாங்க எந்த பக்கம் பலம் அதிகமாக இருக்கோ அவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க இல்லைங்களா ஈஸியாக ஜெயிச்சிடுவாங்க இது ஒரு கேஸ் ஸ்டடி இப்போ அதே கேஸ் ஸ்டடி இன்னொரு இன்னொரு ஆங்கிள்லேருந்து பார்க்கலாம் இந்த தொண்ணூறு பேர் ரா ராணுவ வீரங்களுக்கு வந்து சத்தான உணவு இல்லை உடல் பயிற்சி இல்லை ஆயுதம் இல்லை அப்படி இருந்தால் கூட அந்த ஆயுத தூக்கி சண்டை போடுறதுக்கு தெம்பு கிடையாது ஆனால் இந்த பத்து பேருக்கு வந்து சத்தான உணவு கிடைக்கிறக்கு கிடச்சிருக்கு சத்தான உணவு கிடச்சிருக்கு உடல் பயிற்சி கிடச்சிருக்கு நல்லா ஆயுதங்கள் கிடச்சிருக்கு இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் நீங்கள் வந்து சண்டை ஆரம்பித்தா யார் ஜெயிப்பாங்